शारदा शारदाभोजवदना वदनाबुजे सर्वदा सर्वदा अस्माक सन्निधि सन्निधि क्रिया विमलपटी कमलकुटी पुस्तकुद्राक्ष शस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मी कलित विपंची विभासी वैरी वगर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्त जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर पद महाशान अवन अगर श्मशान अगर सवा का ये ऊर्जा शवा कालचर काशीर कालचर पर चपड़ेना कालचुता महाश्मशान पेरे वोली श्मशानमेंटे अन्नी नशिचना तुम नशिचने श्मशान पैगा नशिचने लय से श्मशान लोक व्यवहार में चूँ प्रलयकाल अन्नी ब्रह्मांड नशिपताई ईद क्रोशाल ज्योति मत नशिच आ समय में यह ज्योति शिवड़ कर्मण कर्षणाच काशीति परपट्यते अभुक्तेश्वर लिंगम आयन तदा शिव त्रिशूल दधाति प्रलयकाल वाइते मुझे त्रिशूल में पटको निबेटाड़ो मल्ल प्रलयकाल त्रिशूल अंत इत पटक आयन मल्ल भुवन निर्माण मल्ल तीस पड़ता अंक यदा शाश्वतम अभी अंके एपड़ू उड़े चोट अन्नी लयम अभी लय चंद अंक अन्नी लयम लय चंद कहीं महाश्मशान पेर इधी दाने अर्थम महाश्मशान शाश्वत धाम शाश्वत मैं चोट शिवड़े शाश्वत शाश्वत काश्वत शाश्वत उठा कहाश्मशानवासी श्मशानवासी अ शिवड़ पे इधी अर्थमी इक वल का तिगेवाड़ी मूल अर्थम का दाने परमार्थ दाखी चपच्छ प्रस्तुत काशीपर इदे अर्थम इकड़ पैगा दी आनंदवन पेर एपड़ू आनंदमे काशी एंकंटे परमानंद स्वरूप शिवड़ना शिवण्णी ध्यानस्तू काशी एवड़ा दुखमने एपड़ू आनंद अच्छा काशियां मरणा मुक्ति अने पेर काशी मरण की वाड़क मोक्ष अच्छे काशी की चावान ब्रतकड़ा चाव नी चेत आहन चेत इकड़ा चचे टाइम की अड़े एवडो शुभले हईदराबाद वरंगल वेलिपोता दाकें काव मन चेत अच्छे और चुप्त शिवड़ काशी महिम चपाले एन संवसना चपच्चेयर अंत दाखी अंत दिव्यम काशी क्षेत्र अनेक मंद देवत प्रार्थन चेत परमेश्वर विश्वेश्वर ज्योतिर्ंग काशी वरसी उदम गुह्यतम क्षेत्र काशी रहस्य क्षेत्र रहस्यमेंटे एंत कंटे तो चूस्ना नीक इंका उ चूड़ी इंका उ अदी काशी अलावा रहस्यमंटारे इदं गुह्यतम क्षेत्र सदा वाराणसी मम सर्वेशाव सर्वेशा एव जंतूना हेतुर्मोक्ष सर्वधा अच्छे काशी पे मोक्षम ना भक्त ज्ञानी एक्ना मुक्ति पुदा शिवड़ चप्पन यो मे भक्त विज्ञा ता उभ मुक्ति भागिन ना भक्त ज्ञानी एक्ना मरणिस्ते मुक्ति पुता दाने तीर्थापेक्ष काशी एलावाड़ी मुक्ति पुता तेड़ अच्छे आ मुक्ति पंदे योग अब मरण अभी वाड़ प्रारब्धमेद अभविस्ा अड़को अतोटी काशी क्षेत्र में निवस क्षेत्र यात्र चेयरना अड़ प्रति क्षण जागरूकत उना एंत पापन चा काशी की वैते अर्थयात्रे पापम पोत काशी पापन एक्की अभी भयंकर वज्रलेपन पटे काशी यमड़क एंट्री ले यम किंकल राक यमड़े पूजक रस्ता तप पापन लाखा की अक् आये ड्यूटी लेद यमुड़ दिखालक पूजल कोसम निर्वाका वाल अथारी अंत शिवड़ अथारी अड़ेवना पे वापात्मे वाड़ू पुटन एमटी अंत पापाल अंटे अला शिवड़ी एपड़ू एवड़ी कर्म वाड़ी तीरता तप एस्के को पापमें पगटा काशी उपन चेवा आ पापन चेसे भैरव यातन उ भैरव पटकटा वाणि आ यातन सामा का नरक यातन तो पोलिस्ते अ चाल भयंकर यातन आतन पड़ता है यातन तरवा मरी पुटने मोक्षा मत पद को मरी पुटने वाड़ा इकड़ा यमलोकना 
పుట్టేకి మళ్ళీ అలా అనుభవిస్తాడు కనుక కొంత మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ యమలోకంలో కొంత అనుభవించి మరికొంత అనుభవించడానికి భూమి మీదకి వస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ భూమి మీదకి రాం కదా కనుక అన్ని డ్యూసు అక్కడే పూర్తి చేస్తాడు ఆయన ఇక్కడ భైరవుడు తిని భైరవ యాత అని అంటారు దీన్ని బట్టి చేసిన కర్మం అనుభవించక తప్పదు అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకని ఎన్ని పాపాలు చేయు ఇది చేస్తే పోతుంది అనేది ఒప్పుకోం మనం ఆరు రోజులు పాపం చేసి ఏడో రోజు కన్ఫ్యూస్ అయిపో దాని బట్టి చర్చకు బెనిఫిట్ తప్ప పాపం పోతు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఇలాంటి అశాస్త్రీయమైన వాదాలు మనలో కనబడం గమనించవలసిన అంశం చేసింది అనుభవించవలసింది అయితే పాప ప్రక్షాళన చేయాలి అంటే పశ్చాత్తాపం కలగాలి ఇకపై చేయని అనుకోవాలి మంచి చేస్తాను సంకల్పించుకోవాలి మంచి చేయాలి అప్పుడు చేసే ఆరాధన ఫలిస్తుంది తెలుసుకోండి అది ఆరాధన ఫలించదని కాదు ఫలిస్తుంది కానీ కాశీలో మాత్రం ఉన్నంతకాలం పవిత్రంగా జీవించాలి నీకు తెలిసి ఏ తప్పు చేయకూడదు తెలియకుండా ఏదైనా జరిగితే శివుడికి క్షమించి దాన్ని తొలగిస్తాడు తెలిసి చేసిన తప్పుకు మాత్రం భైరవుడు పెట్టి యాతన ఉంటుంది తెలియక చేసిన తప్పుని ఆ తీర్థయాత్రలో నువ్వు చేసే స్నానాదుల వల్ల పూజల వల్ల తొలగించేస్తాడు అంత గొప్పదయ్యా ఈ కాశీ అందుకు దేవతలు కూడా ఏమనుకుంటారంటే కాశీలో పోవాలని అనుకుంటారు ఎందుకంటే దేవతలకు కూడా కొన్నాళ్ళ తర్వాత కిందకు దిగాల్సిందే కొంతమంది దేవతలు దిగాలి కొంతమంది అందరూ కాదు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మళ్ళీ దగ్గుకొని పరిస్థితి కావాలంటే మోక్షం కావాలంటే కాశీని సేవించాలనుకుంటారు ఇది కాశీ యొక్క మహిమ కాశీలో మరణించిన దాని యొక్క లక్షణం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇతర క్షేత్రాల్లో కానీ మరణిస్తే సాలోక్య సారూప్య సామీప్యాది ముక్తులు దొరకవచ్చు కాశీలో మరణిస్తే సాయుధ్య మోక్షం లభిస్తుంది జీవన్ముక్తులు పొందే స్థితి సాయుధ్య మోక్షం అది లభిస్తుంది ఎందుకంటే జ్ఞానం లేనిది ఎవరికి మోక్షం లేదు అది అది ప్రిన్సిపుల్ అది పాలసీ యూనివర్సల్ లా మరి కాశీలో మరణిస్తే వాడు జ్ఞానం లేదు కదా అంటే కాశీలో మరణించిన జీవుడికి అది కూడా వాడు శుద్ధ భక్తుడై ధర్మబద్ధంగా జీవించిన వాడై ఉన్నవాడైతే వాడు భైరవుడి దాకా వెళ్ళడు ఒకవేళ చిన్న చితకాయ అయితే భైరవుడు అలా కొట్టడి చేసి వీడి దగ్గర తీసుకొస్తాడు మొత్తం భైరవుడి దండం తగిలితేనే శుద్ధి అక్కడ అలాగే అనేక యాతనలు పెట్టినా చివరికి శుద్ధుడైన జీవుడిని తీసుకొచ్చి శివుడికి అప్పగిస్తాడు ఆయన అప్పుడు శివుడు ముక్తి మండపంలో కూర్చొని ఆ జీవుడు సూక్ష్మదేహాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుని దగ్గరికి తీసుకుని కుడి చెవులో ఆయన ఉపదేశం చేస్తాడండి తారకాన్ని తారకం అంటే మళ్ళీ రామనామం అని కాదు కాదని కూడా కాదు మళ్ళీ తారకం అంటే మోక్షం ఇచ్చున్నది అని అర్థం అంతే శివుడు చెవులు ఏం చెప్తాడో మనకి ఏం తెలుస్తుందండి ఇక్కడ కొందరు అంటారు రామనామం అంటారు కొందరు పంచాక్షరం అంటారు ఆ మాటకు వస్తే తారకం అంటే ఓంకారం అంటే ఏ జీవుడు దేనివల్ల తరిస్తాడు శివుడికే తెలుసు అంటే ఏ శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటామో ఆ శివుడే గురువు ఎక్కడ బోధిస్తాడు ఇంకా కావలసిందే ఉంది పైగా సాధారణంగా గురువు బోధించిన తర్వాత నువ్వు సాధన చేసాక సిద్ధి ఇక్కడ గురువు చెప్పడంతోనే సిద్ధి అది గొప్ప విషయం ఇక్కడ ఆ చెవులు ఆయన ఏం చెప్తాడో ఆ జీవుడికి తెలుసు దానితో జీవుడు తరించిపోతాడు ఆ ప్రణవసార తత్వాన్ని ఆ తారాన్ని పరమేశ్వరుడు దక్షిణ కర్ణంలో తాను స్వయంగా ఉపదేశిస్తాడు దానితో ఆ జీవుడు శుద్ధుడై గ్రంథిభేదనం జరిగి అవిద్యా గ్రంథి భేదించబడి పరమేశ్వరుల ఐక్యం చెందుతాడు అటువంటి దివ్యధామం ఈ వారణాసి దాని గురించి ఇవాళకి ఆపకపోతే రేపటికి కూడా కొనసాగుతుంది అంత ఉంది ఒక్క కాశీ గురించి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి అక్కడ పరమేశ్వరుడు అనేక రూపాలతో నెలకొని ఉంటాడు కాశీ అంతా కలిపి ఒక శివస్వరూపం అది వారణాసి ఎప్పుడయ్యింది అంటే ముందు కాశీ వచ్చింది తర్వాత వచ్చిన నీరు మణికర్ణిక తర్వాత ఆదిగంగా అని ఇప్పటికి పెద్ద తీర్థం ఉంది అవి ఇవి ముందు వచ్చినవి తర్వాత చాలా కాలానికి ఏనాడో ఎందుకు కాశీ ఎప్పుడుదో చాలా కాలానికి భగీరథుడు తపస్సు చేసినప్పుడు గంగ భూమిపై అవతరించి హిమోత్పర్వతాల నుంచి మానస సరోవరం నుంచి వినిర్గమించి గోముఖం ద్వారా వ్యక్తమై గంగోత్రి ద్వారా ప్రవహించి క్రమంగా ఎంత వేగం కాశీకి వస్తానో అని పరిగెత్తుకు వచ్చింది గంగ ఆ కాశీకి తగలగానే గంగకి ఎంతో ఆనందం కలిగింది కానీ ఎక్కడైనా గంగ ఒక ఎత్తు కాశీలో గంగ ఒక్కటి ఒక ఎత్తు కాశీకి తగిన గంగకి అంత పవిత్రం అందుకే ఆదిశంకర భగవత్పాలు వారు కాశీకి చేరి పడ్డ ఆనందం అంతా ఇంతా కాదండి అక్కడ ప్రతి దేవతని చూసి మురిసిపోయాడు ఆయన దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే త్రిభువన్న తారిణి తరళ తరంగే శంకర మౌళి విహారిణి విమలే మమ్మతి రాస్తాం తప పద కమలే అంటాడు అక్కడ తాగేరా డుండి గణపతిని స్తోత్రం చేశారు ఇక్కడ ఆ స్వామిని కుండలీకృత నాగేంద్రం ఖండేందుకృత శేఖరం పిండీకృత మహావిఘ్నం డుండిరాజన్ నమామ్యహం అని స్థుతి చేశాడు ఇంకా కాశీలో ప్రధానంగా క్షేత్రపాలకుడు శివుని యొక్క కనుబొమ్మల నుంచి ఆవిర్భవించిన కాలభైరవ స్వామి కాలమే భైరవుడు కాలం నిన్ను ఎప్పుడు వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ వాచింగ్ పవరే కాలభైరవుడు అందుకు నువ్వేమిటి నువ్వు పాపమేమిటో నీ పుణ్యమేమిటో అన్నీ ఆయనకు తెలుసు అదే నా మోక్షానికి రెడీ అంటే నువ్వు రెడీ అవునో కదా నేను నిన్న ఇస్తానంటాడు ఇక్కడ 
ಕಾಸಿವಾಸಿ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸೋಧಕಂ ವಿಭುಂ ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂ ಕಾಸಿ ಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲ ಭೈರವಂ ಭಜೇ ಅಟುವಂಟಿ ಕಾಲಭೈರವ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ ವ್ಯಾಳ ಯಜ್ಞ ಸುತ್ರ ಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿ ಬೃಂದ ಬಂಧಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಕಾಶಿ ಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲ ಭೈರವಂ ಭಜೇ ಅನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚ ರಾಜಶಂಕರ್ ಭಗವತ್ಪಾಲುವರ್ ಸಾನಂದಂ ಆನಂದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದ ಕಂದಂ ಆನಂದ ಗಡ್ಡಟ ಶಿವುಡು ಗಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಅಂಟ ದುಂಪ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಆನಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯ ಆನಂದಾಲಿಗೆ ಮೂಲ ಆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರುಡು ಅಂದರೆ ಸಾನಂದಂ ಆನಂದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದ ಕಂದಂ ಹತ ಪಾಪ ಬೃಂದಂ ವಾರಾಣಸೀನಾಥಂ ಅನಾಥನಾಥಂ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ ಪ್ರಪಚ್ಚಿ ಆ ಗಂಗ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಿಕಿ ಆ ಕಾಶಿಕಿ ಇಟುವೈಪು ಅಟುವೈಪು ಚಿವರಲ್ಲೋ ರೆಂಡು ಚಿನ್ನ ನದಿರು ಪ್ರವಹಿಸ್ತನ್ನಾಯಿ ಒಕಟೆ ವರಣ ಒಕಟೆ ಹಸಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಚಿ ಪ್ರವಹಿಂಚಗಾನೆ ವರಣ ಹಸಿ ವಾಟ್ಲೋ ಕಲಿಸಿಂದು ಗಂಗಲು ವರಣ ಹಸಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಅನ್ನೋ ಭೂಮಿ ಕಾಶಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಪೇರು ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ ಪೇರು ಚೆಪ್ಪಾರು ವರಣ ಅಸಿ ಗಂಗ ಮೂಡು ಕಲಿಸೆ ಎಕ್ಕಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾರಣಾಸಿ ತತ್ತೀರಂಲೋ ಈ ಗಂಗ್ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉನ್ನದಿ ಅಪ್ಪಡು ಗಂಗ ನುಂಚು ಮನ ಕಾಶಿನ ಚೂಸ್ತೇ ಕಾಶಿ ಧನುಸ್ಸು ಆಕಾರಲ್ಲೂ ಉಂಟುಂದೆ ಸರ್ಗ ಗಂಗಾ ನದಿ ಧನುಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ನಾರಿಲಾ ಉಂಟುಂದಟ ಆ ಕೋಸಲೋ ಈ ಕೋಸಲೋ ಕಾಶಿಕಿ ಲೋಲಾರ್ಕುಡನೆ ಸೂರ್ಯುಡು ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟಾಡು ಆದಿಕೇಶುಡನೆ ವಿಷ್ಣು ಉಂಟಾಡು ಈ ಮಧ್ಯಲೋ ಕಾಶಿ ಮೊತ್ತ ಇದು ಚೂಸ್ತುಂಡು ಧನುರಾಕಾರಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸ್ತುಂದೆ ಈ ಧನುಸ್ಸು ಎಂತ ಉಂಟೇ ಊರಿಕನೇ ಧನಸ್ಸು ಉಂಟೇ ಲಾಭವೇಂಟಿ ಬಾಣಮ ಏದನೂ ಉಂಡಾಲಿ ದಾನಕ್ಕೊಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡಾಲಿ ಬಾಣಮೇಂಟಂಟೆ ಧರ್ಮಂ ಆ ಧರ್ಮಾನ್ನ ಬಾಣಂಗ ಪೆಟ್ಟಿ ಪಾಪಾಲನ್ನು ತಗಲು ಬೆಳೆತಾಡು ಇದು ಧನುಸ್ಸು ಪಟ್ಟುಕುನೇವಾಡು ಉಂಡಾಲು ಕದಾ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಈ ಕಾಸಿ ರೂಪ ಧನುಸ್ಸು ದ್ವಾರ ಧರ್ಮಾನ್ನ ಬಾಣಂಗ ವೇಸಿ ಪಾಪಾಲನ್ನು ದಗ್ಧಂ ಚೇಸೇವಾಡೇ ವಿಶ್ವನಾಥುಡು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಚೇಸಾರು ಇಕ್ಕಡ ದೀನಕ್ಕೊಕ್ಕ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ಭುತಂಗ ಚೆಪ್ತಾಡು ಮಹಾನಕವಿ ಶ್ರೀನಾಥುಡು ಕಾಸಿ ನಗರಿ ಧನುರ್ವಲ್ಲಿ ಗಂಗ ನಾರಿ ಕೋಟಿ ಯುಗ್ಮಂಬು ಕೋಟಿ ಯುಗ್ಮಂ ಅಂಟೇ ಅಂಚುಲು ಲೋಲಾರ್ಕ ಕುಧರ ಧರುಲು ವೃಷಮು ಬಾಣಂಬು ಲಕ್ಷ್ಯಂಬು ವೃಜಿನ ರಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥುಂಡು ಧನ್ವಿ ಹುರ್ವೀ ಕಳತ್ರಾನಿ ಇದು ಚೂಸ್ತುಂಡು ರುದ್ರಂ ಮರುಕ ರೂಪಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡುತ್ತುಂದೆ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಏನು ಮರುಕ ಸ್ವರೂಪಲ್ಲೋ ಗೋಚರಿಸ್ತುಂದೆ ಇದು ರಹಸ್ಯಮೇನ ಕಾಶಿ ಭೂಮಿಯೊಂದು ಕಾಶಿ ಅದಿ ಶರೀರಂಲೋ ಕಾಶಿ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಅನೆ ವರಣ ಅಸಿ ಗಂಗಾನೆ ಶುಶುಮ್ನತೋ ಕರೆಸಿ ವಾರಣಾಸಿನ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂಲೋ ವಾರಾಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಮನ ಶರೀರಂಲೋ ಅದು ಬೈಟ ಮೂಡವ ಕಾಶಿ ಎಕ್ಕಡುನ್ನದಯ್ಯ ಅಂಟೆ ವೇದನಲ್ಲೂ ಉಂದಿಟ ಆ ಮೂಡವ ಕಾಶಿ ಏದೂ ಕಾದು ರುದ್ರ ನಮಕವನ ಪದಕಂಡು ಅನುವಾಕಾಲ ಭಾಗಂ ವೇದನಲ್ಲೋ ಕಾಶಿಲ್ಲ ಅಂಟಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಡ ಕಾಶ್ಯಾಂತು ಮರಣಾನ್ಮುಕ್ತಿ ಹಿ ಇಂಕ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮನಕ್ಕೂ ಕಾಶಿ ಅನ್ನ ಪೇರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಶಿಲು ಕಾಶಿಲೋ ಉಂಟ್ ಪೋತೆ ಮರಣ ಅಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕರಿಗಿನಪ್ಪುಡು ಶರೀರಂ ಚಜಿಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಿ ರುದ್ರಾನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಂ ಚೇಸ್ತೂ ಶರೀರಂ ಚಜಿಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಭ್ರೂಮಜ್ಜಲ್ಲ ದುಷ್ಟಿ ನಿಲ್ಪಿ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಂ ಚೇಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಇವನ್ನೀ ಕಲ್ಪಕೋವಾಲಿ ಕಾನೂ ಮನಲೋ ಕಾಶಿ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಶಿ ಮನಲೋ ಕಾಶಿ ಎಪ್ಪುಡು ಚೂಡಗಲಮೋ ತಿರಿಯದು ಬಾಹ್ಯ ಕಾಶಿನ ವಿಡಿಚಿಬಟ್ಟರಾದು ಅಂತ ಭವ್ಯಮೇನ ಕಾಶಿ ಅಯತೆ ಇಕ್ಕಡ ಶಿವುಡು ಕ ಮಾಟ ಚಪ್ತಾಡು ಕಾಶಿ ಅನೆವಡೇನ ಅಂಟೇ ವಾಡಂಟೆ ನಕ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟೋಂಡಾಡು ಅಂಟೇ ಚಾಲುಟ ಕಾಶಿ ನಂಟುಂಟೆ ಶಿವುಡು ಚೆವಿಪೆಟ್ಟು ವಿಂಟು ಉಂಟಾಡು ಇವಾಳ ಎನ್ನಿ ಮಾರ್ಲನ್ನಾಮೋ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಎಂತ ಆನಂದಂಗ ವಿಂಟು ಉನ್ನಾಡೋ ಆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚುಗಾಕ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ ಕೋಟಿ ದೇವತಾ ಸಹಿತ ಗಂಗಾನ್ನ ಪೂರ್ಣಾಂಬಿಕಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕಾಶ